你什么时候回来的？为什么不叫醒我？二少别生气，今儿有客人又加点了一处折子戏，所以回来晚。怎么吃醋了？当初咱们可是说好的，你要是喜欢我，怎么着都成。但唯独不能限制我的自由。我和姓周的女人，谁敢碰？这话。您就得去问那位名门闺秀，陆永熙小姐。我的事，什么时候轮到你来插嘴？怎么一提起陆小姐，您就着急了？这几天云城都在传，她即将要嫁给一个残废，连安宁听了都心疼，所以才。亚宁，我最后再警告你一次，管好自己，别过节。安宁只是不甘心，能被少帅真心爱着的。真是安慰心，小海棠，你这文化里有几分真心？怕是只有你自己心里清楚你不亲自进去捧个场，杨小姐肯定会高兴的。不用了，我不爱看戏。让你买的花买了吗？梦里没有了，只有玫瑰。说不定杨小姐会喜欢玫瑰呢。谁跟你说这花是给她买？哎，杨老板，哪儿啊？别着急走啊，给马爷。唱一出，马少爷，嗯，今天太晚了，明儿我再给您唱。明儿，明儿老子命在哪儿？还不知道呢。要不你跟爷回去，咱俩床上来一出《龙凤斗》。嗯，你放开我，你放开我。马小祖。我当时谁闹这么大动静？原来是马副司令的公子。贺二少，我不知道他是您的人。要么朝这儿打，要么给我滚。误会，都是误会啊！对不住，对不住。行舟，行舟。要是再给我惹麻烦，立刻给我搬出别人。你别生气嘛。嗯
起喝的，拿命来！别动！杨宁，杨宁，小川，别伤到人！是，杨宁，杨宁。我一看到你有危险，就什么都顾不得了。忍着点。等等虽然很多余，但你也算救了我。说吧，想要什么？听说司令府曾是王府改建而成，豪华气派堪比紫禁城。也不知道司令府的床是不是跟别院的一样软。二少可否带我去见见世面？有二少保护，我有什么可怕的自己算什么东西？凭你也配进这个门？还想见司令？还见不见司令了？啊！你今天司令回府，别闹出人命了。杨宁，你怎么了？没事儿，被司令府的气派吓住了，突然有点紧张。是吗？那咱们回去。三军待发，主将哪能临阵逃脱啊？如果安宁不小心得罪了人，二少可记得替我撑腰。走吧。等一下。先查个水落石出，让害你的人付出代价。二少爷，二少爷。哎，二
二少，那是什么地方？禁地，里面关着贺家的冤魂。我最怕这些了。这有什么可怕的？人心比这可怕多了。二少，等等我们。二少爷，老爷，请你去书房见他。他不是去军营了吗？昨晚上身体不适，提前回来了。你先在这等我，别乱跑。究竟隐藏了多少罪恶？有那个花瓣收拾的人，一定就在这里。想不到大名鼎鼎的小海棠竟长得这般美貌。哪里，陆小姐才是云城头号美人，饱读诗书，才貌双全。你认识我？不认识。不过，我认识这个。进来，司令，在家叫什么司令？您找我有事？听说你跑到南城去剿匪，那里可是马副司令的地盘，人家告到我这里来了。什么地盘不地盘的？我只知道云城姓贺，不姓马。<笑>好。够霸气，不愧是我贺振云的儿子。不过马副司令毕竟德高望重，该给的面子还是要给的。听说你带了个戏子回来。就像你对我娘那样了，混账！什么时候轮到你来教训老子？给我滚出去！属下告退。这发簪，是我十八岁那年，行舟送给我的成人礼。听说陆小姐就要嫁给大少爷，这种没用的东西，她留着干什么？你凭什么扔我的东西？这又不是什么稀罕玩意儿。我这不言语，陆小姐要是喜欢的话，赔给你就是了。不，不可能，行舟他不可能会送你这个
他一定是为了报复，才故意和你搅在一起的。陆小姐，既然做出了选择，就不要再后悔了。安心当你的大少奶奶，不好吗？这个下贱的戏子，也敢跟我抢行装？你做梦、啊！你敢打我？我就是想打死你。陆小姐可别忘了，现在躺在二少身边的人是我，而你。只能做他的大嫂。我们要不要来打个赌？什么意思？赌谁才是行舟真正在乎的人？小周，脱衣服。是。阿少，怎么回事啊？我也不知道，是哪里得罪了这位杨老板，他不分青红皂白，就……这件事以后再说，我先送你回去。小姐，要不先回房间换些衣服吧，小心得了风寒。有劳赵副官。这边请。大哥呢？大少爷刚出去了。去给陆小姐准备洗澡水和换洗衣服。是。你先休息一下，新周哥哥，你别走好不好？留下来陪我。大嫂，四周，你别叫我大嫂，我求求你了，不要这样叫我。你是我大哥的未婚妻，我不叫你大嫂，叫你什么？别忘了当初你是怎么背叛我。行舟，我知道错了，你原谅我好不好？当初是我爹他们逼我的。陆一些，如果我大哥的腿没废，你还会像现在这样千方百计的想跟我复合吗？行舟，我知道错了，看在我们从小一起长大的情分上，你就再给我一次机会，好不好？
我不准你去找那个女人，她就是个狐狸精，她会害死你的。杜雨欣，你还要装到什么时候？我不拆穿你，不代表我不知道是你在故意陷害杨安宁。你好死为止吧。大少奶奶，您先把衣服换了，这样下去会着凉的。别叫我大少奶奶，你给我滚出去！夫人，谁呀、啊？这是？这见过何夫人。你是？回夫人，这位是云城大戏院的头牌萧海棠，二少爷的朋友。怎么又是个唱戏的啊？哎，我们贺府真是倒了八辈子霉了，成天到晚被这些不要脸的下贱坯子给缠上。上次那个叫什么雪莲啊，这次又是海棠。哎呀，还真是百花齐放啊！贺夫人认识雪莲？呸！不男不女的阴阳，脏了本夫人的眼睛。听说是自杀死的，肯定是干了什么见不得人的勾当，没有脸再活在这世上了呗。师姐，你真厉害！乖，快吃药，嗓子烧坏了可不是开玩笑的。下贱的小娼妇，瞎了你的狗眼了！敢在太岁头上动土，刚才是哪个手掐我来着？给我上夹板，你狠狠的夹！再使下去！再使点劲儿啊！再使点劲儿、啊！哎，等等。怎么来了？这么热的天，再把你晒中暑了？给少爷扇着，快！啊，我不用。母亲，能否看在我的面子上，饶了这位姑娘？怎么，你们有私交啊？不是，我很喜欢小海棠的戏，一尺红袖，甩出嗔怒哀怨。一根藤条，转眼万里回环。不过是个台上卖唱、台下卖笑的戏子，和娼妓有什么分别？哪知道你这般夸赞，还开口替他求情？母亲，二太太如此痛恨戏子，怕不是是因为戏子抢了你男人不成？多谢大少爷太爱，李元弟子呕心沥血十年，为的不过就是这份恨。杨老板不必客气。好啊，看来我真是小看你了啊！你这心思都动到我儿子身上了，看什么呢？给我继续夹，使劲夹！母亲，母亲，是我多嘴了，您还是放过他吧，消消气儿。明婷，娘这都是为了你好。像他这样，留着就是个祸害，早点了结了才好啊！走，咱们走。母亲，哎呀，行了，走了，走了。快、啊！谁给你们的胆子，我的人也敢动。是
我，怎么了？二少爷也想向我开枪，替你小平头出气呀、啊？杨小姐是我的朋友，夫人这么做，是不是有些过了？什么朋友？我看是床上的朋友吧。母亲，下人都在呢，注意言辞，不要闹笑话。闹什么笑话？贺家的脸，早在墨江那个小贱人进门的时候就已经……啊啊的人说，让我们等陆永熙的花轿到了，一起拜堂。不急，只要能进贺府，等多久都可以。怎么，新娘悔婚不嫁了？陆永熙小姐她服毒自杀了。二少出来了。二少。上。上。上。二少，等等你。贺行舟怎么回事？二少下车悔婚了。这下不用好心了。哎，你我看，这门婚事本来就明，一个臭唱戏的能嫁进司令府当妾，已经是烧了高香了，何况是正事？去！明珠哥哥，你为什么要去骑马场最烈的马？摔成这样多疼啊！没关系，我已经驯服他了，改天带你出去玩。
。永熙，别哭了，我答应你，我会保护好自己，还会保护好你，一辈子，一辈子。拉钩上吊，一百年不许变。不肯走，看来是赖上我们贺府了。这门婚事是司令亲口答应的，岂能反悔？哟，拿老爷来压我啊！可惜了，今儿这婚礼我做主。既然你这么想嫁进贺府，我成全你。除了咱们这位二少奶奶，其他的阿猫阿狗一律不准入府。安宁，我觉得这女人没安好心，你自己注意啊。放心吧，玉梅。来看，新娘子跨火盆儿，邪祟晦气不上门儿。娘子钻裤裆，国家幸福又安康。嗯、不想嫁了，现在还来得及。身体荣华富贵无穷几，<笑>快点把衣服给我脱了！放下，快点，放下，脱了，快点！别动我，别放下，别乱动，放下，把衣服脱了。到时候再污了我贺家的名声。母亲，别把事情闹太大，到时候传到父亲耳朵里就不好了。好啊，不愿也行。你呀、啊，就在这院子里给我跪着。十二点之前，贺行舟如果能回来和你拜堂，你才算真正的二少奶奶。跪远点儿
这里干什么？我以为你不想成亲了。谁说的？现在就卖他。睡一会儿。二少饶了我吧，昨晚腰都要断了，再睡更起不来。这是最不好了，那我就更努力了。好了，别闹，刚画完。等会儿我们还有正事要办呢。给夫人敬茶。嗯。二少，司令回来了，让您立刻去书房见他。贺家孙辈儿，第一个孩子，会是个男孩。谢司令记挂。已经两个月了
，方才安宁还是要给您敬茶。啊，那还等什么？走吧。婆婆，请喝茶。夫人，请喝茶。影溪，昨儿辛苦了吧？不辛苦，有什么需要的，你随时和我说啊。夫人，请喝茶。我我啊啊！我我没碰他啊，他自己摔的。安宁，快去叫大夫。是。怎么回事？去啊！何家的骨肉啊！你你这个小贱人，你胡说八道些什么？谁对你下手了？老爷，我、啊、你,你做了什么？我我老爷，我没。司令，行政，你快劝劝何司令，都是我的错。我昨天跪了太久，夜里回去肚子就很痛。我今天不应该硬着头皮来敬茶的。昨日为什么跪着？媳妇过去，快！等一下，把鞭子给我拿来。做了什么好事？若不是怕丢人，我早休了他。父亲，您息怒。一会儿司令那边该怎么说，都明白了吗？明白，明白。天下满意了。这不是你期望看到的吗？若不是行舟配合，这出戏我自己一个人可唱不下去。不愧是小海棠，这招一石二鸟，连老爷子都活过去了。你到底还有多少本事是我不知道的？二少冤枉啊！安宁可都是为了你着想，二少应该也不这么喜欢夫人吧？别再试图揣度我的心思。以后给我安分点儿，惹出什么祸来，我也保不住你。多谢二少。二少，跟巡院史秘书约好的时间快到了。
这几天我有要紧的事，晚点回来。阿生。心中。晚上遇到了两个匪徒，多亏大哥救了我。我倒是不知道，你们什么时候这么熟了？怎么，吃醋了？我跟他不熟，只不过在路上遇见，就聊了几句。行政，你叫我用枪好不好？怎么不去找大哥教你？你教不教嘛？这双手是为舞台而生的，不是用来打枪的。今天是我疏忽，以后我会多派些人手保护你。嗯。究竟是什么人想对付梁如芬？不管怎么样，我必须要先想办法自保。站住！什么人？我是二少的夫人，她让我来练枪。拿来。什么？通行证。通行证？你们不认识我吗？我可是二少奶奶。哎，之前就有人说是二少的姨太太，想混进来，结果是个戏操。你说你是二少奶奶，怎么这么样？我。拿不出通行证，又不能证明你的身份，说你到底是谁？你们两个，大哥，大少爷，越来越没规矩了，敢这么对二少奶奶。若是让二少知道了，脑袋还要不要了？小的远远不是泰山，还请二少奶奶勿怪。还不开门？是。大哥，我们走。多谢大哥，不必客气，都是一家人。你来这里是想学枪，是因为昨天的事吗？啊，戏园子里鱼龙混杂，我也不想总麻烦行舟。来，试试。这把。你这个腿要分开一点。哦，那个手上来，来，对，吐
脱出这个手，稍微抬高一点。来，阿贝蒂。戏子果然天生下贱，见个男人就想投怀送抱，你根本不配和心中在一起。枪给我。瞄准目标的时候，眼睛、准星，还有目标，三点一线。行舟哥哥，先这样。行舟哥哥，你在忙吗？大嫂，你怎么来了？事关小海棠。我不知道要不要告诉你，那就别说了。可我觉得，你应该知道。这样不行。遇到敌人的时候，不能后退，更不能胆怯，要像我这样，稳稳的拿着枪，然后。大哥，你好厉害！学会了吗？嗯。你试试。我的人就不劳烦大哥来教了。大哥若是清闲，去教教自己的女人。永熙，想不想学枪啊？我教你啊。既然你没兴趣，我也累了，我们先回吧。走了，弟妹。嗯。你还愣着干什么？看来你真的很喜欢挑战我。我只是在学枪，谁让你不肯教我？真想让我教？嗯。手稳住。看我干什么？看前面。再敢背着我找大哥，就给我滚出后府！二少今日好大的火气啊！莫不是遇到了什么不顺心的事儿？我最近倒是遇到了点麻烦，听说从京城来了个姓赵的大官，点名要听小海棠的戏。正好我这段时间告假，听说李老板都快被逼疯了。哎，行舟，你要带我去哪儿？见赵正，给他唱戏。原来是拿我当敲门砖啊！帮你倒也可以，那我有什么好处啊？你又想耍什么花样？不敢不敢，不过我还没有化妆，要是就这么蓬头垢面去的话，不但事办不成，说不定还会被怪罪。掉头，送二少奶奶回去化妆。好了吗？去见巡阅使，自然要展现出最完美的样子。你也不希望
，我给你丢脸吧。嗯，我那对珍珠耳环去哪儿了？什么？哎，你放我下来！有什么条件，车上谈。贺行舟，徐院士今天不在，少帅请回吧。我有急事，告诉我徐院士人在哪里。马夫司令得知我们秦月史最爱听小海棠的戏，请他去凌云酒楼听戏去了。闲杂人等就别去打扰了。是辛苦啊，这一杯我先干了。嗯，呃，可是这酒楼的酒不合您的口味，我马上给您换。来，换酒。酒是好酒，就是这下酒菜配不上这美酒。嘿嘿。您瞧瞧我这记性，今儿的重头戏啊，可是小海棠啊。<笑>小海棠向来在云城大戏院登台，我来这几日，听闻他身体不适告了假，你能把他请来，实在是费心了。<笑>嗯。这小海棠啊，病体微愈，把过了病气给您，我去学月史了。我若是这么唱，这戏台早就被我唱垮了。马副司令，我来云城这几日，对你一直是礼遇有加，没想到你是这样欺上的人。哎小海棠，学院时想听戏，知会一声便是。小海棠随叫随到。嗯。啊、这位是贺司令的二公子，云城少帅。今儿这出是我们特意为您安排的惊喜，啊、惊喜。带着你的人离开，别影响我的心情。还有你，我走，我就走走。学院史后面有任何吩咐，随时让人告诉我。冒昧请来，还请巡阅室，不要怪我们唐突。好说，小海棠，你跟贺二少这是？这个，恐怕就要问贺二少了。
竟敢仗势欺人，霸占小海棠！邪使误会了，小海棠是我明媒正娶的妻子。哼，你堂堂一个贺二少，会娶一个唱戏的当老婆？你当我丈母儿傻啊？邪使口口声声说要替小海棠讨回公道，内心却和他人一样对李渊行当充满了偏见。可见，并非真正爱惜之人。命！我今天就算杀了你，贺振宇也不敢说个不字。赵先生，行舟并不懂戏，也不爱看戏，但也深知台上一分钟，台下十年功的辛苦跟不易。我既然娶了她，就不允许任何人贬低、侮辱她。赵先生，赵先生，此事都怪海棠没有说清楚，不如干了这杯，海棠单独为您唱一曲《负荆请罪》，如何？<笑>好一曲《负荆请罪》，好一个重情重义的贺少帅，贺青州，你这个兄弟。我赵某交定了，来喝酒。